இப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா ப்ரெடிக்ஷன் ஸோ நம்ம கிட்ட என்ன கையில் இருக்கு அப்படின்னா பி ஹேட் இருக்கு முதல்ல ஸ்பேமா நான் ஸ்பேமான்னு முடிவு பண்ணக்கூடிய நாணயத்தோடைய ப்ராபபிலிட்டியோடைய கெஸ்ஸு அதே மாதிரி பி ஹேட் ஒன் ஒன் பி ஹேட் ஒன் டூ லருந்து பி ஹேட் ஒன் டி வரைக்கும் இருக்கு அதாவது ஸ்பேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான கெஸ்ஸு அதே மாதிரி பி ஹேட் நான் ஸ்பேம்னு சொல்லிட்டா ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கான ப்ராபபிலிட்டிக்கான கெஸ் இதுவும் நம்ம கையில் இருக்கு இதையெல்லாம் வைத்துக்கொண்டு புதிதாக ஒரு இமெயில் வருது ஸோ எக்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு இமெயில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸ் டெஸ்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒன் 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 இப்படி இருக்கு ஏதோ ஒன்று ஆறு ஆறு டி வந்து ஆறுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு இமெயில் வருது அப்படின்னா இதற்கான ஒய் டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணணும் எப்படி ப்ரெடிக் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இந்த எக்ஸ் டெஸ்ட்டை கொடுத்து விட்டால் ஒய் டெஸ்ட் வர்றதுக்கான சான்ஸ் என்ன ஒய் டெஸ்ட் ஒன்னாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் டெஸ்ட் ஈக்வல்ஸ் ஒன் கிவன் எக்ஸ் டெஸ்ட் எக்ஸ் டெஸ்ட்டை பார்த்த பிறகு இதற்கான ஒய் வந்து ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐம்பது பர்சன்ட்டை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இது ஸ்பேம்னு ப்ரெடிக் பண்ணுவோம் ஐம்பது பர்சன்ட்டோட கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா இது நாட் ஸ்பேம்னு ப்ரெடிக் பண்ணுவோம் அப்போனா என்ன அர்த்தம் இந்த வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளால் இந்த ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் வேணும் நமக்கு ஒய் டெஸ்ட்டுன்றதை ட்ராப் பண்ணிட்டேன் ஒய் கிவன் எக்ஸ் நமக்கு வேணும் ஒய் கிவன் எக்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஏன்னா நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் ஒன் அதுதான் நம்ம பி ஹேட்டு அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னு நமக்கு ப்ராபிலிட்டி தெரியும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து ஒன் மைனஸ் பி ஹேட் அதுவும் நம்மக்கிட்ட இருக்கு இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர் ஃபீச்சர் கிவன் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் ஒன் இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபீச்சர் கிவன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒய்யும் இருக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபீச்சர் கிவன் ஒய்யும் இருக்கு ஆனால் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் வேணும் இப்போ இதற்கு இங்கே தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேஸ் ரூல் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து பேஸ் ரூல் இது நீங்கள் ப்ராபபிலிட்டி பேசிக்ஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா பேஸ் ரூல் என்னன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் இன்டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் டிவைடட் பை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் பேஸ் ரூல் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம எப்படி இதை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸு கொடுத்துட்டா ஒய் வந்து ஒன்னாக இருக்க இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அதிகமாக இல்லை ஜீரோவாக இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி அதிகமாக அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் ஸோ இது ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் திரும்ப எழுதிடுறேன் இதை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் கிவன் எக்ஸ் என் கிவன் எக்ஸ் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் ஒன் இன்டூ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் ஜீரோ கிவன் எக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இது ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்டு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிவைடட் பை ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் எது பெருசு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஏன்னா எக்ஸ் கொடுத்துட்டா ஒய் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு பாயிண்ட் செவன் இருந்ததுன்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிவன் எக்ஸுக்கு மிச்சம் பாயிண்ட் த்ரீ தான் இருக்கும் ஸோ எது பெருசு அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை நம்ம ப்ரெடிக் பண்ண பார்க்குறோம் அதுதான் நம்மளுடைய டிசிஷன் ரூல் ஸோ கிவன் எக்ஸ் If probability of y equal to 1 given x is greater than 0.5, then predict 1, otherwise 0. So, இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாரி இந்த டினாமினேட்டர் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் தான் இருக்குது ரெண்டுத்துக்குமே எக்ஸ் தான் எக்ஸால் தான் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்குமே வந்து இந்த எக்ஸ் வந்து காமனாக இருக்கிறதுனால அதை பற்றி நான் கவலைப்பட தேவையில்லை நான் வந்து நியூமரேட்டரை மட்டும்
y test வந்து நான் 1 அப்படின்னு ப்ரெடிக் பண்ண போகிறேன் இல்லை கம்மியாக இருந்ததுன்னா y test வந்து ஜீரோன்னு ப்ரெடிக் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இந்த ரெண்டும் ஒன்று தான் ஏன்னா இது எப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டிவிஷன் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்றாக இருக்கிறதுனால அது கவலை இல்லை அதை எடுத்துடலாம் அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூம் கண்டுபிடிக்க எனக்கு எல்லா விஷயங்களும் ஆல்ரெடி என் கையில் இருக்குது ஏன்னா என்கிட்ட எல்லா பேராமீட்டர்ஸும் இருக்குது இந்த பேராமீட்டர்ஸ்களை லேர்ன் பண்ண பேராமீட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு வேல்யூ நான் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டியாக ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் என்ன ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் வந்து பி ஹேட் அதுதான் நம்ம கெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது எக்ஸ் கிவன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ எக்ஸ் வந்து என்ன நம்மளுடைய உதாரணத்திற்கு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நம்ம இமெயில் இமெயில் வந்து ஒன் 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 ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அதுதானே எழுதின முன்னாடி ஒன் ஒன் ஓகே ஒன் ஒன் இந்த இமெயில் கிவன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது வந்து வேர்ட் ஒன் இது வேர்ட் டூ ஆர் வேர்டு இருக்கு இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒன்னு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் ஸ்பேமாக இருக்குமே ஆனால் இந்த ஒவ்வொரு வேர்டும் வந்து தனித்தனியாக ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போது இந்த ஒவ்வொரு வேர்டுடைய ப்ராபபிலிட்டியும் எனக்கு தெரியும் அப்போ இந்த எல்லா வேர்ட்ஸுடைய ப்ராபபிலிட்டியும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் வரதுக்கு பி ஹேட் இப்போ இந்த ஒன் வரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அது நான் ஆல்ரெடி கெஸ் பண்ணியிருக்கேன் பி ஹேட் ஒன் ஒன் இதுதான் முதல் வேர்ட் ஸ்பேமாக இருக்குமே ஆனால் முதல் வேர்டு வரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து பி ஹேட் ஒன் ஒன் இது ஸ்பேம் இது வந்து முதல் வேர்டை குறிக்குது ஸோ இப்போ அதோட மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ரெண்டாவது வேர்டு ஒன்னாக இருக்கணும்னா பி ஹேட் ஒன் டூ இதுதான் ஸ்பேமாக இருக்கும்பொழுது ரெண்டாவது வார்த்தை ஒன்னாக ரெண்டாவது வார்த்தை வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இப்போ மூணாவது வார்த்தை என்னுடைய இமெயிலில் இல்லை ஸ்பேமாக இருக்கும்போது மூணாவது வார்த்தை இல்லாததுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னவாக இருக்கும் அது வந்து ஒன் மைனஸ் பி ஹேட் ஒன் த்ரீ மூணாவது வார்த்தை ஸ்பேமு மூணாவது வார்த்தையான வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அப்போ வராததுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஒன் மைனஸ் அது அதுதான் இந்த ஜீரோ இருந்ததுன்னா ஒன் மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் இன்டு ஒன் மைனஸ் பி ஹேட் ஒன் ஃபோர் ஏன் இது ஒன் மைனஸ் போடுறேன்னா நாலாவது வார்த்தையும் இல்லை அதனால் பி ஹேட் ஒன் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் போடுறேன் ஐந்தாவது வார்த்தை வந்து பி ஹேட் ஒன் ஃபைவ் இன்டு பி ஹேட் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ இந்த மல்டிப்ளை இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு நம்பர் வரும் அந்த நம்பரை வந்து பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னுடைய வேல்யூ அதே மாதிரி பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து ஒன் மைனஸ் பி ஹேட் ப்ராபபிலிட்டியோட வரும் இதே இமெயில் இன்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் கிவன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா அந்த வார் அந்த வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் மைனஸ் பி ஹேட் இன்டு பி ஹேட் ஜீரோ ஒன் இன்டு பி ஹேட் ஜீரோ டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் பி ஹேட் ஜீரோ த்ரீ இன்டு ஒன் மைனஸ் பி ஹேட் ஜீரோ ஃபோர் இன்டு பி ஹேட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்டு பி ஹேட் ஜீரோ சிக்ஸ் இப்படி வரும் ஒரு வார்த்தை இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறதுக்கு அதனுக்கான நாணயங்கள் இருக்குது அந்த நாணயங்கள் இருக்குன்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்கிறதுக்கு ஒன் மைனஸ் அது இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த வார்த்தை நம்ம இமெயிலில் இல்லை அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இருக்குன்னா ஒன் அந்த வார் பி ஹேட் ஜீரோ ஐ ஆர் பி ஹேட் ஒன் ஐ ஸ்பேமா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இது ரெண்டும் ரெண்டு நம்பர் கொடுக்குது எந்த நம்பர் பெருசோ அதை வைத்து கொண்டு இந்த முதல் நம்பர் பெருசாக இருக்குமே ஆனால் இந்த இமெயில் வந்து ஸ்பேம் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம் இரண்டாவது நம்பர் பெருசாக இருக்குமே ஆனால் இந்த இமெயில் வந்து நாட் ஸ்பேம்னு ப்ரெடிக் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த 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 அல்கரிதம்க்கு பேர் ஏன் நெய் பேஸ் அப்படின்னா முதல் முதல்ல வந்து நம்ம பேராமீட்டர்ஸை குறைப்பதற்காக நம்ம வந்து ஒரு நெய்வ் அசம்ஷன் பண்ணோம் ஒரு எளிமையான அசம்ஷனை பண்ணோம் அதாவது ஸ்பேம் அப்படின்னு கொடுத்து விட்டால் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஈச் அதர்னு அசியூம் பண்ணோம் நான் ஸ்பேம்னு கொடுத்து விட்டால் அந்த வார்த்தைகளுடைய அப்பியரன்ஸ் எல்லாம் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஈச் அதர்னு அசியூம் பண்ணோம் அதான் நெய்வ் அசம
உங்களுக்கு டேட்டா செட்டு கொடுத்துட்டா ஜஸ்ட் கவுண்டிங் வச்சே உங்களுடைய பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் எஸ்டிமேட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ப்ரடிக்ஷன் பண்ணும்போதும் இது ரொம்ப சுலபமாக ப்ரடிக் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்த முதல் ஜெனரேட்டிவ் ஜெனரேட்டிவ் மாடலுக்கான அல்கருதம் இனி வரும் வீடியோஸில் நம்ம வந்து ஜெனரேட்டிவ் மாடல்லேருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்து டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல்ஸ் அதை பற்றி நம்ம பேசணும் முதல்ல டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல்ஸ் பற்றிய அல்கருதம்ஸையும் அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த அல்கருதம் வந்து கடைசியாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டோடு முடிக்கிறேன் இந்த அல்கருதம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இந்த அசம்ஷன்ஸ் வந்து விவாதத்துக்குரிய அசம்ஷன் தான் இந்த கண்டிஷனல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அசம்ஷன்லாம் ரொம்ப விவாதத்துக்குரிய அசம்ஷன் தான் ஸோ இந்த அல்கருதம் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகாமல் ஆகாதா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந் வரும் ஆனால் ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய டேட்டா செட்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி ஸ்பேம் கிளாஸிஃபிகேஷன் போன்ற டேட்டா செட்டுக்கு இந்த அல்கருதம் வந்து ரொம்ப அருமையாக வேலை செய்யும் ரியல் வேர்ல்ட் டேட்டா செட்ஸுக்கு அதுதான் மக்கள் பார்த்துருக்காங்க இந்த அல்கருதம் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக வேலை செய்யும் அதனால் நீங்கள் மெஷின் லேர்னிங் சயின்டிஸ்டாக இருக் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஒரு டேட்டா செட் இன் எஸ்பெஷலி இந்த ஜீரோ ஒன் மாதிரியான டேட்டா செட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான டேட்டா செட் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா நீங்கள் முயற்சி பண்ண வேண்டிய முதல் அல்கருதம் ஒரு பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நெய் பேஸ் அல்கருதம் இனி வரும் வீடியோக்களில் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் அல்கருதம்ஸ் பற்றியும் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம் நன்றி வணக்க